ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അക്കൗണ്ടൻസിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ റിട്ടയർമെന്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ എന്ന ഭാഗത്തിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് വട്ട് യു മീൻ ബൈ റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ എന്താണ് ഒരു പാർട്ണർ ഫേമിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ റിട്ടയർ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ കണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അറൈസിങ് ഓൺ ദ റിട്ടയർമെന്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഒരു പാർട്ണറുടെ റിട്ടയർമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതില് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റേഷ്യോ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ റേഷ്യോ ഇപ്പൊ പുതിയ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ രീതി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദ റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് കണ്ടിന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ണർ ഈസ് കോൾഡ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ സിക്കൽ ടു ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയും സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് and the treatment of goodwill retirement the time goodwill how do we treat it these three things we will learn in this class differences between gaining ratio and sacrificing ratio gaining ratio and sacrificing ratio how do we look at the basis of gaining ratio and gaining ratio we will look at the basis of gaining ratio and gaining ratio we will look at the meaning Sacrificing ratio is the ratio in which the old partner sacrifices their share of profit in favor of new partner. If you have a partner, you can sacrifice your share of profit in favor of new partner. If you have a partner, you can sacrifice your share of profit in favor of new partner. Sacrificing ratio is the ratio. The ratio in which continuing partners acquire the outgoing partner's share is called the gaining ratio. Retiring partner is the share of profit. Continuing partners share of profit in favor of new partner. റേഷ്യോനെയാണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ വെൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഇൻ റേഷ്യോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്തും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോയിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴുമാണ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ കണക്കാക്കുക But gain ratio is calculated at the time of retirement or death of a partner and change in profit to share in ratio. Now, gain in ratio is not the same. If a partner is retirement or death of a partner, that is the profit to share in ratio. But the purpose is the purpose. Sacrifice in ratio is calculated to know how much each partner needs to sacrifice for the new partner. Now, sacrifice in ratio is not the same. പുതിയ പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സും എത്ര സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ദൻ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു നോ ഹൗ മച്ച് മോർ ഈച്ച് പാർട്ട്ണർ വിൽ ഗെയിൻ വെൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് റിട്ടയർ ഓർ ഡൈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ മരണപ്പെടുവോ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് എത്ര ഗെയിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എത്ര നേട്ടം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിനാണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണക്കാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം Sacrifice and ratios is, is used to share the goodwill brought cash by new partner between all the partners. Sacrifice and ratios is used to share the goodwill brought cash by new partner between all the partners. How do you share the goodwill brought cash by new partner between all the partners? How do you share the goodwill brought cash by new partner between all the partners? Gaining ratio is used to determine the compensation payable to the retiring by the continuing partners. എന്നാൽ ഗെയിൻ റേഷ്യോ കണക്കാക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം റിട്ടയർ ചെയ്തു പോകുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് കണ്ടിന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് എത്ര കോമ്പൻസേഷൻ നൽകണം എന്നത് കണക്കാക്കാനാണ് അടുത്തത് കാൽക്കുലേഷൻ സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഡ്യൂട്ടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ എന്നാൽ ഗെയിൻ റേഷ്യോ കണക്കാക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ന്യൂ ഷെയർ മൈനസ് ഓൾഡ് ഷെയർ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗെയിൻ റേഷ്യോ ആൻഡ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ മൂന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ്വില് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാല് മെത്തേഡുകൾ
രണ്ടാമത്തെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡാണ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ മൈനസ് നെറ്റ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വീണ്ടും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല മീൻസ് ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറയും ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ കണക്കാക്കുക ഇനി എന്താണ് ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഗുഡ് വിൽ കണക്കാക്കാനുള്ള കാരണം ഒരു പാർട്ട്ണർ ഫേമിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ഷെയർ കിട്ടാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ സമയം റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയം ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കുറേ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ണർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർട്ണർ അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണറിൻ്റെ സമയത്തും ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഷെയർ റിട്ടയർ ചെയ്തു പോകുന്ന പാർട്ണർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റിട്ടയറും പാർട്ട്ണർ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് കണ്ടുപിടിക്കാം റിട്ടയറും പാർട്ണർ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ റിട്ടയറും പാർട്ട്ണർ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദി ഫോം ഫോമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ ഇൻറ്റു റിട്ടയറും പാർട്ട്ണർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് റിട്ടയർ റിട്ടർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എ ബി സി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യം മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് സി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു സി റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ അറുപതിനായിരമായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ എന്നുള്ളത് സി ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു സിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഒന്ന് ബൈ ആറ് അപ്പോൾ അറുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ ആറ് ദാറ്റ് ഈസ് പത്തായിരം പത്തായിരം രൂപയാണ് ഗുഡ് വില്ലായിട്ട് സിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ കണ്ടിന്യൂം പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂം പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു പോകുന്ന പാർട്ട്ണർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ഷെയർ കണ്ടിന്യൂം പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പാസ്സാക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി കണ്ടിന്യൂം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് ഓൾ ദ കണ്ടിന്യൂം പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗെയിൻ ഓൺ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേട്ടം എല്ലാ കണ്ടിന്യൂം പാർട്ട്നേഴ്സിനും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ കണ്ടിന്യൂം പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗെയിൻ ഓൺ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേട്ടം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് മാത്രം കിട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് സം ഓഫ് ദ കണ്ടിന്യൂം പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ഓൺ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ വൈൽ അതേഴ്സ് ഗെയിൻ ഇനി ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ചില പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയും ചില പാർട്ട്നേഴ്സിന് നേട്ടം കിട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ മൂന്ന്
എക്സും വൈയും സെഡും ചേർന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ അഞ്ച് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് ബൈ പത്താണ് അപ്പോൾ ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് രണ്ട് ബൈ പത്ത് എട്ടായിരം ഇനി നമുക്ക് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എട്ടായിരം രൂപ എക്സും വൈയും സെഡിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും സെഡ് റിട്ടർ ചെയ്താൽ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള പുതിയ റേഷ്യോ അഞ്ച് ഇസ് ടു മൂന്നാണ് അപ്പോൾ പുതിയ റേഷ്യോ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പുതിയ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എത്ര തന്നെയാണ് അഞ്ച് ഇസ് ടു മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഈ എട്ടായിരം രൂപ അഞ്ച് ഇസ് ടു മൂന്ന് എന്ന റേഷ്യോയിൽ എക്സും വൈയും സെഡിന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പാസ്സാക്കേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എട്ടായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ എട്ട് അയ്യായിരം വൈസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ എട്ടായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ എട്ട് മൂവായിരം ടു സെഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എട്ടായിരം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നറേഷൻ കൊടുക്കാം സെഡ്സ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ക്രെഡിറ്റ് ടു കണ്ടിന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദർ ഗെയിൻ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും കിട്ടുമ്പോൾ പാസ്സാക്കേണ്ട ഞാൻ ലണ്ട്രി ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഗെയിൻ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഗെയിൻ റേഷ്യോ ഇനി ചില സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പുതിയ റേഷ്യോ വേറെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിൻ റേഷ്യോ വേറെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് സോൾഡ് റേഷ്യോ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ബി ആൻഡ് സി ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ടു എ റിട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരം കണ്ടിന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് എഗ്രി ടു എഗ്രി ദാറ്റ് ദർ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ വിൽ ബി ഈക്വൽ പാസ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രി റിഗാർഡിംഗ് ഗുഡ് വിൽ അപ്പോൾ എ ബി സി മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ അഞ്ച് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് എ റിട്ടേഴ്സ് എ റിട്ടയർ ആയി അപ്പോൾ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വില്ല് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചായിരം രൂപയാണ് കണ്ടിന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് എഗ്രി ദാറ്റ് ദർ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ഷാൾ ബി ഈക്വൽ അപ്പോൾ റിട്ടയർ കണ്ടിന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി അവരുടെ റേഷ്യോ തുല്യമാവണം വൺ ഇസ് ടു വൺ ആവണം ഈ ഗുഡ് വില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വില്ല് ഇരുപത്തഞ്ചായിരം ഇരുപത്തഞ്ചായിരത്തിൻ്റെ നോക്കാം ഏഴ് ഷെയർ എത്രയാണ് അഞ്ച് ബൈ പത്ത് അല്ലേ അഞ്ച് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഏക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ ഷെയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പഴയ റേഷ്യോ പഴയ ബന്ധം അല്ല പുതിയ റേഷ്യോ ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള പഴയ ബന്ധം മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് പുതിയ റേഷ്യോ എത്രയാക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് തുല്യമാക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗെയിൻ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ബിയുടെയും സിയുടെയും ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ബീസ് ഗെയിൻ അയാളുടെ പുതിയ ഷെയർ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൽ നിന്ന് അയാളുടെ പഴയ ഷെയർ മൂന്ന് ബൈ പത്ത് കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും മത്സ്യം പത്ത് തന്നെ പത്തിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് അഞ്ച് പത്തിന് പത്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് സിക്കൽ ടു രണ്ട് ബൈ പത്ത് അതുപോലെ സീഡ് ഗെയിൻ അയാളുടെ പുതിയ ഷെയർ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പഴയ ഷെയർ രണ്ട് ബൈ പത്ത് കുറയ്ക്കുക രണ്ടിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ മത്സ്യം പത്ത് പത്തിന് രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് പത്തിന് പത്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് സിക്കൽ ടു മൂന്ന് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ ഗെയിനിൻ റേഷ്യോ രണ്ട് ഇസ് ടു മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രി ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അയ്യായിരം സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു എയ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റേഷൻ എ
ഇവിടെ നമ്മൾ ബിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ കണ്ടുപിടി ഫോമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ മുപ്പതിനായിരമാണ് ബിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ ആറ് ഭാഗം പത്തായിരം രൂപ ഈ പത്തായിരം രൂപ മുഴുവനായി സി വേണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ബിയുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പൂർണ്ണമായും സി ആണ് ഏറ്റെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പത്തായിരം രൂപ സി ബിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് സിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് സം ഓഫ് ദി കണ്ടിന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ഓൺ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ വൈ അതേഴ്സ് ഗെയിൻ ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യും ചില പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നു ചില പാർട്ട്നേഴ്സിന് സാക്രിഫൈസ് നഷ്ടം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പി ക്യു ആർ ആൻഡ് എസ് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ നാല് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് ആർ റിട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ഡിസൈഡ് ടു ചേഞ്ച് ദയർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ഇൻ ടു ഈക്വൽ ആർ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പി ക്യു എസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി ഭാവിയിൽ ലാഭം തുല്യമായി വീതിക്കാം ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദി ഫേം ബാസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമായി വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു പാസ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് റിഗാർഡിംഗ് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഗെയിൻ ഇൻ റേഷ്യോ നോക്കാം ഗെയിൻ റേഷ്യോ സിക്കൽ ടു ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഇവിടെ ന്യൂ റേഷ്യോ ഈ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സും കൂടി ഭാവിയിലെ ലാഭം തുല്യമായി വീതിക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഓൾഡ് റേഷ്യോ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ഇസ് ടു മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്ന് ആദ്യം പിയുടെ ഗെയിം നോക്കാം പിയുടെ ഗെയിം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ ന്യൂ ഷെയറിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് ഷെയർ കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് ബൈ പത്ത് മൂന്നിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും മത്സ്യം മുപ്പത് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് മൈനസ് മുപ്പതിന് പത്തൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് പത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയാൽ മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മുപ്പത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ് കിട്ടിയത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സാക്രിഫൈസ് ആണ് അപ്പോൾ പുതിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും തുല്യമായി ലാഭം വീതിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് പീക്ക് നഷ്ടമാണുള്ളത് പീയുടെ നഷ്ടം എത്രയാണ് രണ്ട് ബൈ മുപ്പത് ആണ് അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ ക്യൂവിൻ്റെ ന്യൂ ഷെയറിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് ഷെയർ കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് പത്ത് കുറച്ചാൽ മുപ്പത് എൽസിയം മുപ്പതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് മൈനസ് മുപ്പതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അത് ഗെയിൻ ആണ് അതുപോലെ എസിൻ്റെ ഗെയിൻ ഓർ സാക്രിഫൈസ് നോക്കാം അയാളുടെ ന്യൂ ഷെയർ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഓൾഡ് ഷെയർ കുറയ്ക്കാം മുപ്പത് എൽസിയം മുപ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് മൈനസ് മുപ്പതിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെയിൻ ഇൻ റേഷ്യോ ഒന്ന് ഈസ് ടു ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഗെയിൻ ഇൻ റേഷ്യോ ഒന്ന് ഈസ് ടു ഏഴ് പീക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നഷ്ടമാണ് ആറിന് അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമാണ് അപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ആറിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ പത്ത് ഭാഗം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ പത്ത് ഭാഗം ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആറിന് കൊടുക്കേണ്ട ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് ഇരുപത്തി നാലായിരം അതുപോലെ പീക്ക് ഇവിടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പീക്ക് രണ്ട് ബൈ മുപ്പത് ഭാഗം നഷ്ടമാണ് സാക്രിഫൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പീക്ക് ഉള്ള നഷ്ടം ഈ കണ്ടിന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ചേർന്ന് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും സാക്രിഫൈസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വില് കണക്കാക്കി എത്രയാണോ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് അത് അയാൾക്ക് ലാഭം
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലായിരവും എട്ടായിരവും മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഭാഗം ക്യു എടുക്കണം നാലായിരം രൂപ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഏഴ് ബൈ എട്ട് ഭാഗം ഇരുപത്തെട്ടായിരം റുപ്യ എസും എടുക്കണം അവിടെ അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ക്യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ നാലായിരം എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ഇരുപത്തെട്ടായിരം ടു പി സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് പി ക്ക് എട്ടായിരം റുപ്യ കൊടുക്കണം ടു ആർ സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് ആറിന് ഇരുപത്തിനാലായിരം കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് വിൽ ഓൾറെഡി അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ബുക്സ് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഫേമിൻ്റെ ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ആസറ്റ് സൈഡിൽ ഗുഡ് വിൽ എന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ചേർന്ന് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കുക എ ബി സി മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് ബി റിട്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഫോം ഫോമിൽ നിന്ന് ബി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു ഓൺ വിച്ച് ഡേറ്റ് ദർ അപ്പിയേഴ്സ് എ ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് അറുപതിനായിരം ആ സമയം ഫേമിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഒരു അറുപതിനായിരം റുപ്യ ഗുഡ് വില് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എഗ്രീഡ് ഇറ്റ് ടു ബി വർത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്നാൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ കണക്കാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം എ ആൻഡ് സി ഡിസൈഡ് ടു ഷെയർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം റിലേറ്റീവ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആസ് ബിഫോർ എയും ബിയും തീരുമാനിക്കുന്നു പഴയ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫേമിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഗുഡ് വില് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അറുപതിനായിരം രൂപേൻ്റെ ഗുഡ് വില് ഉണ്ട് അത് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും കൂടി ചേർന്ന് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ജേണൽ എൻട്രി അവരുടെ ഓൾഡ് റേഷ്യയിൽ വേണം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജേണൽ എൻട്രി എ സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ ആറ് മുപ്പതിനായിരം ബി സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ ആറ് ഇരുപതിനായിരം സി സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ ആറ് പത്തായിരം ടു ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് അറുപതിനായിരം ഗുഡ് വിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് റേഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കാം പുതിയ ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ ഇനി നോക്കാം റിട്ടയർമെൻറ്റ് സമയത്ത് ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ കണക്കാക്കിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അതിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ ആറ് ഭാഗമാണ് ബി ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ല അപ്പോൾ ബി ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ ആറ് നാൽപ്പതിനായിരം ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എയും സിയും ചേർന്ന് ബി ക്ക് ഗെയിനും റേഷ്യോയിൽ കൊടുക്കണം ഇവിടെ എയും സിയും ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ പഴയ ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ റേഷ്യ തന്നെയായിരിക്കും ഗെയിനിൻ റേഷ്യോ അപ്പോൾ എയും സിയും അവരുടെ പഴയ ബന്ധം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് അപ്പോൾ ഗെയിനിൻ റേഷ്യോയും മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം കെയിനിൻ റേഷ്യോയിൽ എയും സിയും ചേർന്ന് ബി ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എ സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ മൂന്ന് ബൈ എ സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ നാല് മുപ്പതിനായിരം സി സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ നാല് പത്തായിരം ടു ബി സ്കാപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഹിഡൻ ഗുഡ് വില് ഹിഡൻ ഗുഡ് വില് എന്ന എന്നാൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുഡ് വില് എന്നാണ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുഡ് വില് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഉദാഹരണം ഇവിടെ നോക്കാം എ ബി സി മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യ മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് സി റിട്ടേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഫോം സി ഫേമിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു ദ ബാലൻസ് ഇൻ ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസർവ് റിവാലുവേഷൻ കംസ് ടു റുപ്പീസ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം സി റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കാണിച്ചി
അപ്പൊ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഹിഡൻ ഗുഡ് വില്ല് മുപ്പതിനായിരം ഇത് എയും ബിയും ചേർന്ന് അവരുടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ സിക്ക് കൊടുക്കുന്നു ദൻ ജനറൽ എൻട്രി കേസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് പതിനെട്ടായിരം ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടായിരം ടു സീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ഇങ്ങനെയാണ് ഹിഡൻ ഗുഡ് വില്ല് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ